Hello all students this is Dr Neela and I am here for with a new topic on enzyme linked immunosorbent assay aaj hum log ek naye topic ke bare mein discuss karenge isse pehle maine already lecture series mein cancer biology ke upar videos banayi thi aaj hum naye naye jo biological techniques aajkal use ho rahi hain unke bare mein video lecture series banayenge jisme sabse pehla hai एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जिसका शॉर्ट में स्टूडेंट्स जानते हैं एलाइजा के नाम से भी और ये बेसिकली एक इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें कि हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि एंटीजन या एंटीबॉडी जिसको भी हम चाहते हैं पता लगाए कि वो किसी सैंपल में पाया जा रहा है कि नहीं उसको पता लगाने की एक टेक्निक है तो ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद बात करेंगे सबसे पहले एक बेसिक एक इंट्रोडक्शन जो टेक्निक का है वो पहली ही लाइन में दिया हुआ है It uses an enzymatic reaction for detecting an immune reaction. Detect क्या करना है सबसे पहले हमें यह पता है कि हमें detect क्या करना है Immune reaction detect करना है Immune reaction का मतलब क्या हुआ कि antigen और antibody के बीच में अगर reaction हो रहा है तो उसे detect करना हमारा primary aim है ठीक है तो इस antigen antibody के बीच में जो reaction हो रहा है उसको detect कैसे करेंगे आप सबसे अब दूसरा सवाल ये है इसको डिटेक्ट करने के लिए हम एक एंजाइमेटिक रिएक्शन का यूज करेंगे एंजाइमेटिक रिएक्शन में जाहिर सी बात है एंजाइम पाया ही जाएगा तो ये एंजाइम क्या करेगा जैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होगी या बाइंड होंगे दोनों तो ये एंजाइम जो कि एंटीबॉडी से ऑलरेडी जुड़ा हुआ होगा और इसके बाद ऊपर से हम लोग इस एंजाइम का एक सबस्ट्रेट एड करेंगे अब इस एंजाइम और इस सबस्ट्रेट के बीच में रिएक्शन होगा जिसकी वजह से हमें कलर देखने को मिलेगा अगर कलर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हुआ या सक्सेसफुल हुआ या जो भी हम चाहते थे कि डिटेक्ट करें एंटीजन या एंटीबॉडी को वो उस सैंपल में या रिएक्शन मिक्सचर के अंदर पाया जा रहा था तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया अब आते हैं प्रिंसिपल के ऊपर कि एलाइजा आपके किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है तो प्रिंसिपल की बात करें तो इट इज एन यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एन एंजाइम कॉन्जुगेटेड विद एंटीबॉडी रिएक्ट्स विद अ कलरलेस सबस्ट्रेट टू जनरेट अ कलर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे हमने एक एंजाइम का यूज किया जैसे कि हमने ऊपर पहले ही बात कर ली थी एक एंजाइम का यूज किया जो कि कैसे जुड़ा हुआ है एंटीबॉडी के साथ एंटीबॉडी के साथ कॉन्जुगेटेड है इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ये एक एंटीबॉडी है इस तरीके से अगर एक एंटीबॉडी है हम लोग जानते हैं और इसके साथ एंजाइम यहाँ पे कॉन्जुगेटेड है एंजाइम इस तो ब्लैक डॉट से समझ लीजिए और ये एंटीबॉडी जो है वो रेड कलर में दिखाई गई है तो एन एंजाइम कॉन्जुगेटेड विद एंटीबॉडी रिएक्ट विद अ करलेस सबस्ट्रेट अब नाउ वी हैव टू एड अबस्ट्रेट दैट इज कलरलेस इन टू दिस रिएक्शन मिक्सचर एंड वॉट विल है एंजाइम आपका रिएक्ट करेगा और हमें एक कलर्ड प्रोडक्ट दे देगा अगर वो कलर्ड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है तो इससे हम क्या कह सकते हैं एंटीजेन या एंटीबॉडी जो भी हम डिटेक्ट करना चाहते थे वो उस रिएक्शन के अंदर या उस मिक्सचर के अंदर पाया जा रहा है या प्रेजेंट है ठीक है अब हम आगे समझ लेते हैं कि सबस्ट्रेट इसमें जो यूज हो रहा है उसका एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है कि वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है इट इज अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एंड व्हाट डज अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मींस अ सबस्ट्रेट दैट कैन गिव कलर ऑन रिएक्शन विद एन एंजाइम दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ही पूछा जा सकता है आपसे कि किस तरीके का सबस्ट्रेट एलाइजा के अंदर यूज किया जाता है दूसरी चीज जो पूछी जा सकती है वो है इसका फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे अब आते हैं एंजाइम्स के ऊपर कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे बात कर रखी है कि एंजाइम्स का यूज होता है इस टेक्निक के अंदर तो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जिनका कॉमनली यूज होता है ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये इसके प्रोडक्ट्स क्या इसके जो सबस्ट्रेट्स हैं उनका नाम बता दीजिए एंजाइम्स के नाम दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इनके सबस्ट्रेट का नाम बताइए जो एलाइजा के अंदर यूज होते हैं तो इसमें मैंने कुछ सब कुछ एंजाइम्स के नाम ऐड किए हैं आप देखिए पहला एंजाइम है एल्केलाइन फॉस्फेटेज दूसरा है हॉर्स रेडिश फॉर 
तीसरा है यूरिएज और चौथा है बीटा गैलेक्ट्रोसाइडेज ठीक है तो एल्केलाइन फॉस्फेट का एल्केलाइन फॉस्फेटेज का जो सबस्ट्रेट है जिसके साथ ये रिएक्ट करता है वो है पीएनपीपी मैंने लिख भी दिया है पीएनपीपी पैरा नाइट्रोफिनॉल फॉस्फेट और स्वेडिश परोक्सीडेज है यूरिएज का जो है वो यूरिया है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का हमें ऑलरेडी बहुत कॉमनली पता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बीटा गैलेक्टोसाइड इसका सबस्ट्रेट है यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है ये तीन इम्पॉर्टेंट हैं इसको ज़रूर हमें याद रखने की ज़रूरत है अब आते हैं कि एलाइजा इज अ इज अ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वान्टिटेटिव टेक्निक हमने कहा है कि एलाइजा जो है वो आपका क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव दोनों ही है कहने का क्या मतलब है जैसे ही हमारा एंटीजन जैसे ही मेरा जो एंटीबॉडी से कॉन्जुगेटेड एंजाइम है वो कॉन्टैक्ट में आता है किसी सबस्ट्रेट के वो कलर दे देता है जैसे ही कलर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिटेक्शन हो गया कि एंटीजन या एंटीबॉडी पाया जा रहा था सैंपल के अंदर ठीक है ये मतलब हो गया क्वालिटेटिव का अब क्वांटिटेटिव से क्या समझते हैं क्वांटिटेटिव से ये समझिए कि जितना ज्यादा कलर प्रोडक्शन हो रहा है उस रिएक्शन के अंदर उतना ही ज्यादा मेरा एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है उस सैंपल के अंदर जितना ज्यादा कलर उतना ज्यादा प्रेजेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एलाइजा क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव है दोनों ही तरीके से एलाइजा काम करता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक अब एलाइजा जो है वो कई प्रकार का होता है एलाइजा इज ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स कई सारे वेरिएशन पाए जाते हैं एलाइजा के अंदर आज सबसे बेसिक जो वर्जन है एलाइजा का उसको हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला है डायरेक्ट एलाइजा डायरेक्ट एलाइजा की एक इम्पॉर्टेंट खास बात है पूछी जा सकती है एलाई डायरेक्ट एलाइजा में सिर्फ एक ही एंटीबॉडी यूज होती है जिसको हम लोग प्राइमरी एंटीबॉडी बोलते हैं चलिए इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि डायरेक्ट एलाइजा में डिटेक्शन किसका होगा एंटीजन या एंटीबॉडी एंटीजन का डिटेक्शन होगा इसके अंदर हमेशा एंटीजन का डिटेक्शन होता है डायरेक्ट एलाइजा के अंदर इतना समझ इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं ये एक एलाइजा प्लेट है ये एक एलाइजा प्लेट हमने बना रखी है इसके अंदर कई सारे वेल से हम देख ही रहे हैं एक पर्टिकुलर वेल को हमने इनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया ठीक है अब इस वेल को समझ लीजिए हमने पेशेंट के अंदर जो भी एंटीजन जो पाया जा रहा था या उसके सीरा के अंदर जो भी एंटीजन पाया जा रहा था उसको या वो किसी डिजीज से मान लीजिए सफर कर रहा है उसका एंटीजन जो है उसका ब्लड में जो एंटीजन पाया जा रहा है उस डिजीज का हमने इसके ऊपर कोट कर दिया इस वेल के ऊपर कोटिंग कर दी उसकी ठीक अब नेक्स्ट हमें क्या करना है हमने बाहर से एक एंटीबॉडी ली एंटीबॉडी इस तरीके से ली कि वो ऑलरेडी एंजाइम कॉन्जुगेटेड थी अब ये देखिए जो ब्लैक में मैंने एंटीबॉडी बना रखी है और रेड जो डॉट है वो दिखा रहा है कि इसमें एंजाइम जुड़ा हुआ है ये एंटीबॉडी ये एंजाइम और ये किस से जुड़ा हुआ है भाई ये जुड़ा हुआ है आपके उस एंटीजन से जो कि वेल पे कोटेड है ठीक है ये एंजाइम हो गया ये सॉरी ये रेड डॉट एंजाइम हो गई आपकी ये एंटीबॉडी हो गई एंटीबॉडी जुड़ी हुई है एंटीजन से जुड़ा हुआ है एंटीजन से और ये एंटीजन जो है वो कोटेड है उस वेल के अंदर अब होता क्या है इसके बाद हम लोग थोड़ी वॉशिंग करते हैं कुछ स्टेप्स वॉशिंग के होते हैं वॉशिंग करने के बाद हम देखते क्या है कि ऊपर से जब हम इसके ऊपर जब हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सबस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट बता दिया था सबस्ट्रेट वो चीज़ है वो जाके एंजाइम से रिएक्ट करता है और कलर देता है सपोज करिए कि हमने ऊपर से क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाला था यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है अगर तो हमने उसका सबस्ट्रेट डाला ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बीटा गैलेक्टोसाइड इसके ऊपर से डाला तो अब नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पे इस पूरे सबस्ट्रेट इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर का कलर चेंज हो जाएगा ठीक है तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कलर डेवलपमेंट कलर डेवलपमेंट क्यों हो रहा है भाई अब ये एंटीबॉडी जो थी वो इससे डायरेक्टली बाइंड बाउंड थी तो वॉशिंग के बाद भी ये इससे रिलीज या इससे डिटैच नहीं होगी अब जब इससे डिटैच नहीं होगी ये एंटीबॉडी जुड़ी है एंटीजन से एंड एंटीबॉडी से जुड़ा हुआ है एंजाइम अब जैसे ही इस एंजाइम का सबस्ट्रेट आकर के इससे रिएक्शन करेगा इस एंजाइम से तो उसका पूरे का कलर चेंज हो जाएगा इसी कलर चेंज को हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं जितना ज्यादा कलर चेंज होगा उतना ज्यादा प्रेजेंस ऑफ 
एंटीजन होगा आपका क्योंकि उतनी ज्यादा एंटीबॉडी उस एंटीजन से बाइंड होगी और जितना ज्यादा कलर चेंज होगा उतनी इसीलिए हम कह रहे हैं जितना ज्यादा कलर चेंज होगा जितना जितना ज्यादा कलर चेंज उतना ही ज्यादा एंटीजन पाया जा रहा है यही पे यहाँ पे हम लोग कहना चाह रहे हैं इसी बात को हम लोग कहना चाह रहे हैं यहाँ पे ठीक है तो ये हो गया इस पूरे डायरेक्ट एलाइजा का प्रोसेस अब आते हैं कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इस डायरेक्ट एलाइजा की सबसे पहले तो क्विक है क्विक क्यों कह सकते हैं क्योंकि इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एंटीबॉडी ये जो एंटीबॉडी हम लोग यूज कर रहे हैं इसको हम लोग प्राइमरी एंटीबॉडी कह सकते हैं ये प्राइमरी एंटीबॉडी है इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं है इसलिए ये क्विक है क्रॉस रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी एंटीबॉडी कैन बी एलिमिनेटेड अब क्या है सेकेंडरी एंटीबॉडी जब यूज ही नहीं हो रही है तो अक्सर सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ देखा जाता है कि क्रॉस रिएक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है जब सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज ही नहीं हुई तो उसकी क्रॉस रिएक्टिविटी भी नहीं रह जाएगी अब आते हैं डिसएडवांटेजेस के लिए डिसएडवांटेजेस का यहाँ पे क्या क्या है सबसे पहला तो एंजाइम जो आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी है उसके साथ एंजाइम जुड़ा हुआ है अब एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज्यादा ही स्पेसिफिक होता है जब प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ आपने एंजाइम जोड़ रखा है तो उस एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी अगेंस्ट दिस एंटीजन वो सप्रेस हो जाती है या थोड़ी सी कम हो जाती है इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इम्यूनो रिएक्टिविटी एम्पर्ड एम्पर्ड किसकी इम्यूनो रिएक्टिविटी हो जाएगी इस एंटीबॉडी की प्राइमरी एंटीबॉडी की ठीक अब नेक्स्ट आते हैं लेबलिंग ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी विथ ईच स्पेसिफिक एलाइजा सिस्टम इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग जाहिर सी बात है हमें इस केस में क्या करना पड़ रहा है हर प्राइमरी एंटीबॉडी को एंजाइम के साथ लेबल कर देना पड़ रहा है जो कि एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली अफेयर है इसलिए डायरेक्ट एलाइजा जो है वो जनरली नहीं किया जाता या अवॉइड किया जाता है क्योंकि ज्यादा कॉस्टली है तो इसी के साथ मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा आपको और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करिएगा थैंक्स